xin được chào mừng các bạn đã đến với chương trình cửa sổ tình yêu lần trước mình đã làm một cái vlog có tiêu đề là những nỗi khổ của bottom và cái vlog đó ở trên kênh youtube của mình thì chỉ được hơn 2.000 view thôi nhưng khi mình up lên tiktok thì nó đã được hơn 100.000 view kèm theo rất nhiều lời đề nghị là anh ơi hãy làm vlog về những nỗi khổ của top đi chính vì thế nên ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về chủ đề Vừa rồi là một màn chào đầu dẫn chơi vậy thôi Bởi vì để có thể cho ra đời được cái vlog này Mình đã tốn rất nhiều thời gian để nghiên cứu xem là Những nỗi khổ của Top là gì Họ có những điều gì che giấu trong cuộc sống Mà người ngoài nhìn vào không bao giờ có thể biết được Mình nhận thấy là cần phải làm cả một cuộc đại nghiên cứu tới công chuyện luôn á Thì mới có thể mang đến cho các bạn cái vlog này Bởi vì nếu như Bob thì chỉ có Bob thôi Nhưng mà Top á Thì có Top this, Top that rồi có 5-7 loại top và có rất nhiều nỗi khổ khác nhau tương ứng với mỗi một kiểu top khác nhau Chính vì thế nên nó giống như là một cái cuộc công trình nghiên cứu đồ sộ về những người chơi hệ top Chính vì thế nên mình sẽ nói về những nỗi khổ của những kiểu top hiện có trên thị trường À hiện có trong cuộc sống của chúng ta ngày nay để chúng ta có thể chia sẻ và thấu hiểu cuộc sống của nhau nhiều hơn nhé Bây giờ vlog xin được phép chính thức bắt đầu Kiểu số 1 là top thuần chủng, họ là những người có xu hướng tính dục nằm ở phía bên trên và họ sẽ không bao giờ có nhu cầu nằm ở phía bên dưới hết và kể cả họ có cố gắng nằm bên dưới thì họ cũng không có cảm xúc thậm chí là họ không thể chịu đựng được cái việc họ phải nằm ở bên dưới Về cơ bản thì top thuần chủng luôn luôn được các bottom săn đón bởi vì mọi người tin rằng là top thuần chủng sẽ là những người lái tàu cừ khôi Thế nhưng cũng bởi vì mọi người tin vào điều đó thành thử ra là top thuần chủng bị bao một cái áp lực là sẽ ra sao nếu tôi không phải là một người Lái tàu giỏi á Nó sẽ giống như là Các bạn nghe một cái bài hát này này Tàu qua núi cơ Ngày hôm nay thanh thang qua đường luôn Nói chung là họ phải có kỹ năng Bởi vì khi trở thành người lái tàu á Thì tàu nhanh hay chậm này Hay là qua núi có xuân sẻ không Rồi còn đi lên được đến đỉnh hay không Tất cả phụ thuộc rất nhiều vào kỹ năng của người lái tàu Và có rất nhiều trường hợp Họ không thể điều khiển hoặc là họ không phải là một người Có kỹ năng giỏi Thành thử ra họ hoàn toàn có thể trở thành những người mà hơi xấu hổ chút xíu trong mắt của bottom Mà đâu phải ai là top thần chủng họ cũng có kỹ năng thần thục đâu đúng không? Bên cạnh đó để có được kỹ năng tốt thì nó bị chi phối bởi rất nhiều yếu tố như là cảm xúc này Như là sự hòa hợp này hay là về cái yếu tố sức khỏe ngày hôm đó như thế nào này Rất nhiều yếu tố quyết định đến sự thành hay bại của vị trí người lái tàu Chính vì vậy nên những người top là những người đầu tiên phải gánh vác một cái trọng trách quá lớn trong hành trình đưa tàu anh qua núi Rồi thì sẽ ra sao nếu tàu vừa mới chạy đã hết xăng Trong mối quan hệ của nhiều cặp đôi thì rất nhiều trường hợp quan niệm rằng Top sẽ là người đóng vai trò người chồng trong gia đình Và vì thế nên phải gánh vác rất là nhiều công việc nặng hay là trọng trách kiếm tiền Và phải quan tâm chăm sóc đến người boss Nhưng điều đấy thì thực ra ở trong cuộc sống ngày nay có nhiều cặp đôi họ không quan niệm như vậy nữa Bởi vì họ cho rằng là Top hay boss chỉ đơn giản là xu hướng tính dục Là sở thích còn chuyện trong một mối quan hệ thì cái việc ai yêu ai nhiều hơn hay ai chăm sóc ai nhiều hơn nó nên là sự chia sẻ và cân bằng Bởi vậy cũng cần dựa vào sự chia sẻ và thấu hiểu giữa các cặp đôi để top phần nào họ có thể vơi đi được những cái gánh nặng hay là những cái áp lực mà đôi khi chúng ta luôn luôn nghĩ rằng là mặc nhiên họ phải có cái trọng trách đó Kiểu top số 2 xin được gọi là top lật Không biết các bạn nghe thấy khái niệm này bao giờ chưa nhưng mà nếu mà không biết là cái gì á thì các bạn cứ hình dung như là ăn bánh tráng nướng á Người ta phải lật bánh tráng đúng không? Nhiều lúc mình suy nghĩ là Liệu có phải trong tâm lý của những cái người top lật á Thì một sáng thức giấc Trong đầu họ nhìn mây, nhìn trời, nhìn đất Tự dưng họ lóe lên là a à, hôm nay mình sẽ làm bot Xong ngày mai tự dưng trời hơi mưa mưa một tí Họ suy nghĩ Thôi được rồi hôm nay mình sẽ làm top Kiểu như là cảm xúc hay là vị trí nó thay đổi Luân phiên thất thường như mưa nắng Chúng ta không biết đường nào mà lần Và các bạn nghĩ rằng những người này không có áp lực gì hay sao Không đâu, thực ra họ có rất nhiều áp lực Mà cái áp lực lớn nhất các bạn biết là gì không Có rất nhiều trường hợp kinh điển Họ phải nói ra một cái câu như thế này này Chồng của em Từng là vợ của người ta đấy Ví dụ như bạn là boss xong rồi bạn yêu một anh top Nhưng mà anh là top lật Và trong quá khứ thì anh lại yêu một anh khác Mà anh đấy là top tức là ngày xưa thì anh là boss Còn bây giờ thì anh lại là top của bạn Tức là chồng của bạn bây giờ từng là boss của một ai đấy ngày xưa Nếu không hiểu thì mình sẽ vẽ cho các bạn xem một cái sơ đồ nhá Có một anh A là boss tầm Anh A yêu anh B là top lật Có nghĩa trong mối quan hệ A và B Thì anh B này đóng vai trò là top Nhưng trong quá khứ Anh B này lại từng yêu một anh C Và anh C này là top Còn hồi đó thì anh B là boss 
Nên trong mối quan hệ của B và C thì anh B này nghiễm nhiên là bot Vì thế với những người mà chơi hai hệ á Tưởng là một lợi thế nhưng mà thực ra lại là một cái bất lợi rất là lớn Trong hành trình xây dựng một cái niềm tin dành cho đối phương của họ Rồi giả dụ như trời hôm nay tự dưng lại hơi mưa mưa Xong anh nổi hướng lên anh đi làm boss rồi anh đi kiếm mối bên ngoài Thì các bạn sẽ xử lý cái tình huống này nó như thế nào Đấy nó phức tạp ở chỗ đấy đấy các bạn ạ Không biết phải giải quyết cái tình huống đó như thế nào đúng không Thế thì ở đây mình có một lời chia sẻ muốn dành đến cho các bạn Top là bánh tráng, đấy là các bạn cần phải chia sẻ với người partner, với người bạn đời của các bạn về việc giải quyết nhu cầu của cả hai người sẽ như thế nào để có thể hoàn toàn xây dựng một sự tin tưởng tuyệt đối dành cho người partner của bạn. Và cái giải pháp hữu hiệu nhất hiện nay á, đấy là tốt nhất thì hai người là bánh tráng nên cùng đến với nhau và cùng lên Đà Lạt mở tiệm bánh tráng với nhau bởi vì như thế thì cả hai đều được thỏa mãn. Kiểu top thứ ba là top nhún. Chắc chắn các bạn cũng từng nghe qua rồi đúng không? Top nhún là top mà ban đầu họ là top thần chủng ấy Họ chỉ trung thành với vị trí ở bên trên ấy Xong tự dưng đến một ngày kia họ quyết định là À thế thì hôm nay mình sẽ thử Mình xuống dưới xem sao Xong rồi họ xuống một phát là họ ở lại luôn Họ không thể lên lại được nữa Kiểu như họ cảm thấy là lâu nay tôi đã Chưa thực sự hiểu bản thân Và cho đến ngày hôm nay thì tôi cảm thấy Đây mới là chân đái của cuộc đời tôi đây mới là điều mà tôi thực sự cảm thấy thỏa mãn bản thân mình và tôi sẽ nằm lại luôn cái vị trí này tôi không bao giờ lên được nữa hoặc cũng có thể lên nhưng mà tôi cảm thấy không thích thì đấy đấy mới là một cái vấn đề các bạn nha bởi vì có rất nhiều người trong số chúng ta chưa thực sự hiểu rõ con người mình là ai cái nỗi khổ ở đây á nó không tính bằng xu hướng tính dục của bạn hay bằng mối quan hệ yêu đương của bạn mà nó tính bằng con số thời gian bạn nhận ra cái niềm yêu thích thực sự của bản thân bạn bạn thực sự là ai bạn thực sự muốn gì và con số đấy nó có thể là một năm nhưng cũng có thể là 5 năm, 10 năm hay thậm chí là 50 năm Có những trường hợp người ta gọi là muộn á Là bởi vì là mãi cho đến một thời điểm rất là trễ trong cuộc sống Thì họ mới thực sự nhận ra là À, đấy là cái điều mà thực sự là con người bên trong của họ mà họ không khám phá ra Kiểu tóc số 4 là tóc gồng đây là những người thực chất thì họ thích vị trí nằm dưới Nhưng vì một lý do nào đấy mà họ phải gồng lên như là nâng tạ ấy, Để họ lên một cái vị trí ở bên trên Và cái việc gồng này thì dĩ nhiên là nó không thể thoải mái được Nó sẽ có những cái sự mệt mỏi, gắng gượng Đôi khi thì hơi quá sức Ví dụ như là họ đang trong một mối quan hệ mà người kia cũng là bottom chẳng hạn Thì thành thử ra họ muốn chiều lòng người bạn đời của họ, người yêu đương của họ Thì họ sẽ làm một cái điều mà cảm giác như phi thường Mặc dù cũng có những người họ có thể gồng lên được Nhưng với việc họ không phải là top thuần chủng Thì đôi khi họ có thể là sẽ bị so sánh này Hoặc là bị mỉa mai này Hoặc là cũng có thể là hơi ngại một chút Khi mà họ không thể làm tròn vai Của một anh lái tàu giống như là một anh top thuần chủng được ấy Thành thử ra là Cái áp lực ở đây nó rất là lớn dành cho những người chọn vị trí là top gồng Và cái lời khuyên của mình thì chỉ đơn giản là Hãy sống với nơi Với thế giới mà bạn thuộc về Và bạn cảm thấy thực sự hạnh phúc Với cái vai trò đó của riêng bản thân bạn Kiểu tóc số 5 là tóc kín Tức là những người nhìn y như đàn ông vậy đó Nói là đàn ông ở đây không phải là có một cái sự so sánh hay là Có một cái sự gọi là miệt thị ngoại hình hay là gì hết Tất cả chúng ta đều là hai giới tính nam hoặc là nữ Thế nhưng mà Trong giới LGBT thì tồn tại một khái niệm gọi là gay đa Tức là họ hoàn toàn có thể bắt sóng được một đối tượng này đến trong một đám đông Là người này có thể là cùng tần sóng với họ Có thể là hấp dẫn họ hoặc là bị hấp dẫn ngược lại Thế cho nên ở đây cái sự khác biệt Mình muốn nói là Có những trường hợp gây đa không tồn tại Hoặc là bị bắt sóng sai lệch Là bởi vì một ai đó mặc dù là top Nhưng họ quá kín Họ giống hệt như một người đàn ông trai thẳng vậy đó Bởi vì họ quá kín đáo Đôi khi là kín đáo với cả chính bản thân họ Chúng ta có thể coi đó là một sự cá tính này Đó có thể là sở thích Nhưng đôi khi đó cũng có thể là một lớp vỏ bọc Mà họ đang tự tạo ra Để tránh những cái ánh nhìn dò xét từ những người xung quanh hay là để giảm tối đa sự khác biệt giữa họ và những người đàn ông trai thẳng khác Chính vì thế nên cái nỗi khổ, cái áp lực ở đây là họ chỉ được thực sự là chính mình khi họ ở trong một cái thế giới riêng của bản thân họ và sau đó thì họ lại đậy lại như chưa từng tồn tại trong thế giới này Kiểu tóc số 6 là top bisexual để nói về những người đàn ông mà họ cảm thấy họ bị hấp dẫn bởi cả đàn ông và cả phụ nữ Rõ ràng chúng ta sẽ thấy ngay là khi mà có một cái giới tính như vậy á Nó cực kỳ gây hoang mang và cũng cực kỳ gây ra những cái nỗi áp lực Cho không chỉ bản thân họ mà cả những cái người partner của họ nữa Chúng ta luôn tự hỏi là thế thì liệu nếu mà mình gắn bó với cái người này Thì có một thời điểm nào đấy tự dưng Người ta lại muốn chạy sang một cái ngã rẽ khác Một cái đường ray khác 
để tìm những cái cảm xúc khác lạ thay vì là phải trói buộc với bản thân mình hay không và cũng rất dễ dẫn đến những cái trường hợp là có cái khái niệm gọi là lăng nhăng để chỉ những cái người có cái xu hướng tính dục này bởi vì rõ ràng là khi họ cảm thấy họ rất dễ bị hấp dẫn bởi quá nhiều người xung quanh thì họ có rất nhiều sự lựa chọn và bản thân chúng ta rất khó để thực sự tin tưởng tuyệt đối những người như vậy trong một mối quan hệ còn về phía bản thân họ nếu phải hy sinh tất cả để gắn bó theo một trục đường cố định á thì liệu họ có bao giờ cảm thấy tiếc nuối hoặc ngược lại có những người chúng ta gọi là chỗ muộn á tức là mãi về sau này họ mới nhận ra là họ còn bị hấp dẫn bởi cả một cái giới khác nữa thế thì suốt một phần đời trước đó họ ở đâu làm gì như thế nào và đâu là cái mà họ thực sự cảm thấy cần thiết trong cuộc sống của họ để họ tiếp tục gắn bó Ở đây mình sẽ không thể nào đưa ra kết luận hay là đánh giá về những người bisexual được Chỉ có thể nói rằng là nếu bạn trong một mối quan hệ với một người như vậy thì hãy chia sẻ, hãy cởi mở, hãy chấp nhận họ và hãy cùng đưa ra những sự thống nhất để đảm bảo mối quan hệ của hai người không làm tổn thương bất cứ ai và cũng đảm bảo rằng cả hai đều cảm thấy thoải mái trong mối quan hệ này Kiểu top số 7 là top kẻ chân mày Khi mà chúng ta xem những bộ phim đam mỹ á Chúng ta luôn luôn thấy hình mẫu những người top là những người cực kỳ nam tính, mạnh mẽ, đẹp trai, quyến rũ, hấp dẫn Nhưng mà ở ngoài đời ấy, các bạn Có một kiểu top là họ thích trang điểm Họ thích kẻ chân mày, họ thích make up Và thậm chí là trong cuộc sống thì họ thích ăn mặc bóng bẩy loè loẹt Thậm chí là tính cách của họ cũng hơi biết trì nữa Nói chung là có những kiểu top mà Họ hơi mang nhiều cái chất nữ bộc lộ ra ngoài trong con người họ nhưng bên trong thì họ lại có một cái vị trí là top thực sự thì nó quá là phức tạp đúng không thưa các bạn và mình cảm thấy với những người top như vậy thì họ chỉ chịu một cái áp lực duy nhất đấy là làm sao để update kịp thời những cái xu hướng make up của thời đại và áp dụng vào bản thân họ nhưng mà lại không bị quá lối lăng kẹt cỡm so với cái gu của đám đông hay là cái sự gọi là hòa hợp trong mắt người đối diện ấy thì đấy là cái áp lực mà cái nhóm top này phải đối diện Kiểu top số 8 được miêu tả như sau Có một loại bottom thích xưng anh với mọi người Hay biết status deep deep Làm các bé bottom khác tưởng là top Nhưng thực chất là bottom thuần chủng Luôn mong muốn tìm top Dân gian hay gọi họ là top Nhưng là top nam hoa hoàn vũ Quá phức tạp đúng không thưa các bạn Nỗi khổ của họ là họ luôn luôn tìm kiếm top nhưng mà lại có rất nhiều bottom theo đuổi họ Đấy các bạn thấy không mình chỉ làm đúng một cái vlog với tiêu đề là những nỗi khổ của top mà mình nói từ đến giờ quá trời Nó như là một cái công trình nghiên cứu đổ sộ vậy đó Mà thực sự thì nói đến đây cũng vẫn chưa cảm thấy đủ đâu nhưng mà Cần phải dành thêm thời gian để có thể đào sâu nghiên cứu tìm tòi nhiều hơn Ở đây mình chỉ có thể có một cái thông điệp muốn các bạn cùng thấu hiểu lại Sau cái vlog này đó là chúng ta cần phải có một cái nhìn cởi mở Gọi là mở lòng mình ra đón nhận và chia sẻ với những người top trong cuộc sống, trong xã hội này nhiều hơn bởi vì cuộc sống họ đã quá nhiều áp lực rồi chúng ta cũng vậy, ai cũng có áp lực cho nên chúng ta đừng làm khổ nhau mà chúng ta hãy thấu hiểu, đồng cảm và chia sẻ với nhau để cho thế giới này luôn luôn tốt đẹp hơn Hôm nay là một ngày cực kỳ đẹp trời và mình muốn lan tỏa năng lượng này tới những người bạn trong cộng đồng LGBT của mình Chính vì thế nên hy vọng các bạn hãy coi cái blog này là một cuộc nghiên cứu vui thôi Chứ đừng đánh giá một cách quá khoa học hay là quá học thuật ở đây nhé Hy vọng rằng các bạn sẽ yêu thích cái blog này và nếu được thì hãy cho mình xin những cái comment phía bên dưới Hoặc là nhấn nút subscribe kênh youtube của mình nhé Và hẹn gặp lại các bạn trong blog tiếp theo sẽ có tiêu đề là Những nỗi khổ của người chuyển giới nữ Bởi vì đây là một blog trong series Những nỗi khổ của tất cả chúng ta, những con người tồn tại trong vũ trụ bao la này còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại nhé